Salam seni bonsai Indonesia Bertemu lagi dengan saya Berjumpa lagi dengan saya Afif Bonsai Art Pada hari ini teman-teman semua Coba ikuti sampai selesai ya. Jangan di skip-skip Saya mau mengganti pot ya. Mau mengganti kaki pada salah satu bonsai saya Yang pernah ditawar 20 juta oleh teman saya pengusaha Dan inilah potnya Memang dari segi warna pot dengan uh, bonsainya memang tidak relevan. Ini masih belum diletakin uh, apa cat-cat yang berwarna hitam ataupun coklat sebagai kombinasi untuk lebih alami ya. Karena di alam itu saya mengibaratkan uh, bonsai saya hidup di salah satu bebatuan ataupun tebing ya. Di mana tebing itu warnanya biasanya kan uh, agak sedikit coklat kemudian agak sedikit keputihan atau kemerah-merahan. Ya, saya mencoba mendesain uh, uh, bagaimana di alam. Saya mencoba uh, untuk uh, menselaraskan gerakan pohon itu, ya menselaraskan gerakan pohon dengan bebatuan sehingga relevansi sepatu dengan uh, pose dari pohon itu itu nanti selaras. Nah, maka dari itu uh, ikuti sampai tuntas dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share serta selalu di hati ini yes. salah satu karya seni bonsai yang bagus ya karena jarang-jarang orang yang membuat bonsai dengan pot yang selaras yang sesuai dengan gerakan pohon ya ini sangat penting sebetulnya aspek penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman seluruh bonsai di Indonesia kaki itu ataupun pot itu menjadi hal yang nomor satu yang harus dipikirkan karena ada ya pohonnya bagus sekali tapi potnya tidak cocok ya kan atau potnya eh, bonsainya bagus tetapi potnya jelek atau tidak sesuai nah untuk menyesuaikan gerakan pohon posenya dengan eh, sepatunya ataupun potnya ini ya itu bukan hal yang mudah itu satu. Kemudian yang nomor dua, meletakkan pohon di atas pot itu tidak mudah. Ya, perlu kehati-hatian dalam meletakkan. Karena di situ ada gerakan komposisi yang diekspos, ya, agar orang lain itu melihatnya enak. Kadang, kadang pose yang seperti ini kemudian penempatan kaki atau batang utama itu kadang diletakkan di sini terlalu de ke depan. Sehingga kalau di foto ruang di sini kan tersisa ruang. Kalau ini e, batangnya di, di, dikedepankan, kemudian ini agak maju. Maka di sini ada ruang e, yang tidak ditempati. Ini juga berkaitan dengan e, dimensi, ya. Jadi tidak hanya dimensi itu tidak hanya ngomong tentang gerakan pohon, tetapi juga ngomong di space secara keseluruhan, ya. Kalau kita foto ini enak, kenapa? Karena penempatan pohon di atas pot itu sudah bagus, sudah tepat posisinya. Maka dari itu, dalam menempatkan bonsai di atas pot, baik itu kadang bonsainya, ya, batangnya ini kadang ada di tengah-tengah pot, ada yang seperti itu, ya, itu disesuaikan dengan potnya, gitu kan. Kemudian ada pohonnya itu diletakkan di agak ke belakang. Karena apa? Karena biasanya kalau ada di belakang seperti ini. Ya kan, kalau ini diukur dari sini ke sini dan ini ke sini itu kan tidak sama. Bisa di sini 30, di sini bisa saja 60. Nah, ini karena gerakannya ke sana, gitu kan? Nah, kalau gerakan-gerakan seperti ini memang penempatan eh, bonsai di atas pot itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya untuk eh, display ketika difoto itu enak, gitu kan? Yang terakhir adalah pesan. Nah ini ya pesan, pesan ini sangat penting uh, untuk dipikirkan oleh teman-teman Jangan sampai kita mendesain bonsai uh, tidak memiliki kesan ataupun pesan apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kalau orang menonton tanpa kita uh, mengatakan bahwa bonsai ini begini Orang itu sudah bisa melihat, sudah bisa berpikir oh, bonsai itu keren ya sesuai dengan alam uh, Ada ada sedikit bercerita, berkesan gitu gitu ya.
ada yang bertanya kemarin komposisi itu apa mas komposisi itu adalah suatu benda atau beberapa benda yang menempati di beberapa ruang beda dengan dimensi kalau dimensi itu menempati benda yang menempati satu ataupun dua ruang tetapi kalau ngomong tentang kom- komposisi komposisi itu kan letaknya di ranting cucu ranting ya jadi ada percabangan ada perantingan ada anak ranting dan cucu ranting nah di percabangan di sini ditempati oleh tiga unsur yaitu perantingan anak ranting dan cucu ranting nah inilah bagaimana kemudian tercipta suatu komposisi ya ketika di setting diletakkan misalnya diarahkan ke sini diarahkan ke sini kemudian diarahkan ke sini ke sini ke sini ke sini dan lain-lain ini namanya membentuk komposisi jadi ketika dilihat dari depan misalnya tidak ada naik turun dan keluar masuk di situ tidak menciptakan kealamian makanya untuk menciptakan kealamian dari berbagai komposisi itu harus di setting ada naik turun dan keluar masuk ya itu komposisi kalau dimensi nanti akan saya bahas di konten selanjutnya Oke, okay, salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.